O safety car foi um dos protagonistas da corrida em Monza e gerou novamente muito debate. No vídeo de hoje nós vamos tentar responder algumas perguntas relacionadas ao safety car no fim da corrida e chegar a um ponto de consenso do que é razoável e o que não é. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, já falei das performances do top 10 no vídeo anterior, dá uma olhada se você não viu, e agora vamos falar sobre o safety car conforme prometido. Até brinquei nos comentários do vídeo anterior que era para vocês esperarem esse vídeo aqui para começar a se matar aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o safety car. Mas vamos tentar olhar pela ótica do regulamento, do que foi aplicado, do que não foi, se foi correto ou não e se isso prejudica o show ou não. Então vou começar respondendo a primeira pergunta mais comentada até agora, que mais foi enviada nas redes sociais. Caberia bandeira vermelha? ou não, muita gente falando deveria ter sido bandeira vermelha, porque assim até algumas voltas a mais, não sei o que, não sei o que. No final das contas, não, não caberia bandeira vermelha, pelo menos não interpretativamente pelo lado da FIA. O que acontece? Um dos responsáveis pelo, pela comunicação da FIA falou justamente sobre isso, que eles estavam vendo que ia remover facilmente o carro do Daniel Ricardo, só que conforme a situação foi desenvolvendo, os comissários não conseguiam colocar o carro no neutro para poder empurrar até a parte desejada. Isso fez com que, no final das contas, o safety car fosse mais demorado do que o desejado, porém, não era uma questão de bandeira vermelha, porque a bandeira vermelha implica em algo mais extremo. Afinal, o que, que diz, então, o regulamento da bandeira vermelha? Pegando a colinha aqui do parabólica, que eu vou deixar na descrição para vocês, basicamente fala que é normalmente usado quando bandeiras amarelas duplas são acionadas e são necessárias em qualquer sessão da pista e competidores ou fiscais possam estar em perigo, mas as circunstâncias não garantem o uso do próprio carro de segurança. Ou seja, nós estamos falando de uma regra interpretativa, o diretor de prova vai definir se é ou não o momento da bandeira vermelha, se é uma situação que o safety car por si só não dá conta. Por exemplo, tem que reparar uma barreira ou então um acidente com vários carros, é o tipo de coisa que você vai ter que dar a bandeira vermelha, porque não tem como o safety car ficar passando, não oferece o mínimo de segurança para os fiscais que estão fazendo o recolhimento, os comissários estão fazendo o recolhimento, e também para os próprios pilotos. Então isso é interpretativo, para alguns aquilo ali deveria ser bandeira vermelha, para outros não, e o diretor de prova se encontra dentre aqueles que acham que não, não era necessário, não tinha por que ser bandeira vermelha. O regulamento do safety car, que é o 55.3, o artigo no caso, fala que competidores ou fiscais estejam em um perigo físico imediato ou, ou perto da pista, mas as circunstâncias não são suficientes para suspender uma sessão ou corrida. Ou seja, também é interpretativo, se o diretor de prova acha que o safety car por si só resolve, não vai oferecer risco aos que ali estão envolvidos, então bota o safety car, que foi o caso aqui nesse final de prova, ou Abu Dhabi, que o pessoal está resgatando Abu Dhabi, não sei o que, não sei o que, esse assunto não vence, já explicamos aqui que tinha uma dupla interpretação, que foi utilizada até no documento oficial, enfim, um monte de coisa, mas o pessoal insiste aí em ficar na burrada, mas nesse caso nós temos o seguinte, é interpretativo, a regra do safety car mudou nesse ano, nós sabemos que alguns detalhes mudaram, mas é interpretativo, o que, que foi seguido fora da regra? Nada, basicamente nada. O problema do safety car aqui foi o quê? Demorou para ser acionado o safety car e quando foi acionado, ele ficou muito tempo na frente do George Russell, coisa de uma volta. Isso é tempo demais, ele tinha que ficar na frente do Verstappen. Por isso que teve aquele realinhamento de grid. Você lembra que vários carros passaram o safety car, mas ainda ficaram ali dois carros entre o Verstappen e o Leclerc? É porque ali eram os carros que ainda não tinham levado volta e estavam entre o safety car e o Verstappen, o safety car tem que ficar à frente do primeiro colocado, então ele permite que aquela galera passe e aqueles dois que estavam entre Verstappen e Leclerc são retardatários. Eles poderiam posteriormente, numa circunstância em que tem mais voltas, ultrapassarem o Verstappen e o safety car? Ok, poderia, mas não foi o caso ali. Isso também fica a critério do diretor de prova, ele pode decidir liberar ou não os retardatários para passar, então isso também fica a cargo do diretor de prova, ali no caso ele só quis liberar quem não tinha tomado volta ainda para organizar e o safety car ficar à frente do Verstappen. Então nesse aspecto não teve nada de errado, tudo seguiu o regulamento. O outro ponto que as pessoas estão me perguntando bastante 
era, poxa, não seria melhor ter então uma regra de acréscimo, como tem na NASCAR, por exemplo? Tem o um safety car ou então uma bandeira vermelha você acrescenta mais três voltas, mais cinco voltas? Sim, acredito que seria uma boa solução para a corrida não acabar no safety car, ainda mais uma corrida que ainda tem o tempo hábil para rolar. Você vê que a corrida de Monza geralmente é bem curtinha, dura uma hora e vinte a uma hora e meia, e tem ainda meia hora para você poder fazer o evento sem problemas. Então poderia gerar o safety car e o período de voltas do safety car depois ser descontado na corrida. Isso seria legal ser aplicado num safety car nas últimas cinco voltas da corrida, por exemplo. Acionou o safety car, então vai ficar ali três voltas, então acrescenta mais três voltas ao final da corrida, não tem problema. Vai lá, seria bom a Fórmula 1 mudar o regulamento para não ter esse tipo de coisa que nós estamos vendo aí. Alguns estão até com saudade do Massi, né? O pessoal brincando aí na internet. Mas então, teve problema com o safety car? Tirando o fato dele ter ficado uma volta na frente do Russell, que não era o líder da corrida? Não. O safety car foi absolutamente correto, não infringiu o regulamento, ficou totalmente normal. A gente pode discutir se era ou não para a bandeira vermelha? Pode, mas como eu disse, bandeira vermelha é para situações mais extremas, é para algo em que a barreira foi danificada, teve um acidente com vários carros, ou então o carro está numa posição muito ruim, tão ruim para tirar, que você não consegue fazer aquilo sem ter uma bandeira vermelha. Então não era o caso, o do Daniel Ricardo o carro poderia ser movimentado ali, movido melhor dizendo, facilmente, só que os comissários ali, os fiscais não conseguiram colocar no neutro e por isso, por não conseguir colocar no neutro, levou mais tempo do que estava sendo pensado. Um exemplo de Abu Dhabi do ano passado, algumas pessoas falam que era melhor a bandeira vermelha, não, ali era a situação de bandeira amarela também, de safety car, porque o carro foi retirado rapidamente, o problema foi na liberação dos retardatários, só isso, ali o único problema do Massi foi a liberação dos retardatários, se ele volta a corrida com uma volta só para acabar com os retardatários entre o Verstappen não ia ter problema nenhum, então se ele liberasse os retardatários uma volta antes para dar a volta no circuito todo também não teria problema nenhum. O detalhe ali não foi o safety car, o problema ali foi somente a liberação dos retardatários. Então é isso, no final das contas nós estamos com uma polêmica que é um tanto quanto desnecessária, a verdade é essa, o safety car foi correto, eu entendo que é broxante um final de corrida com o safety car, eu acho que seria bom a Fórmula 1 considerar a crescer ao final da corrida aquelas voltas, eu acho que seria a melhor decisão, a decisão mais inteligente a ser feita, porque o safety car tem se tornado um protagonista, nós lembramos da Bélgica do ano passado, Abu Dhabi, agora nós temos e várias outras ao longo da história, o pessoal quer fazer um drama muito com Abu Dhabi, mas ao longo da história nós já tivemos outros problemas com o safety car, então é algo que a Fórmula 1 tem que repensar a regra do safety car para ficar mais interessante para o público, para ela mesma e evitar problema. Como o safety car foi acionado bem no finalzinho da corrida, seria bom acrescer ao final da corrida essas voltas. Mas enfim, essa é uma outra história, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!